ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേഡി ഫൈസൽ സാറാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് റവന്യൂ അഥവാ പൊതു ചെലവും പൊതു വരുമാനവും എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമിനേഷനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ബജറ്റ് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക പല മക്കളും ഇത് വായിച്ചു വെക്കൽ എന്താ ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വായിച്ച് ശീലമായിട്ടുണ്ടാവും മക്കളെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കുക ബജറ്റ് എന്നാണ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ ബജറ്റ് എന്നാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താടാ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവേ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ പക്ഷെ ഈസിയാ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ മാസത്തെ ബജറ്റ് ആകെ താളം തെറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ മാസത്തെ ബജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്തോ മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു ഈ മാസത്തേക്ക് ആ ഒരു പ്ലാൻ മൊത്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ബജറ്റ് ഒക്കെ താളം തെറ്റി എന്ന് പറയാം അതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ വീടിന്റെ കാര്യമൊന്നും ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതാ പഠിച്ചു വെക്കുക ബജറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബജറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോ ഇൻ ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബജറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു ധനകാര്യ രേഖയാ അതിനാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം ഒരു ധനകാര്യ രേഖയാണ് ആക്ച്വലി ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോ ഇൻ ദ എക്സ്പെക്ടഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഇനി വരുന്ന വർഷത്തെ അതാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചർ വരാൻ പോകുന്ന ചെലവ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുമാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇൻകം എവിടെ നിന്നൊക്കെ വരും ആ ഇൻകം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെലവാക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കൂലേ അപ്പൊ ഈ മാസം എനിക്ക് എന്ത് ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഇത്ര പൈസ ഇന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഇത്ര പൈസ ഇന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഇത്ര പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല ദാറ്റ്സ് കോൾ ദ ബജറ്റ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി ബജറ്റ് എന്നാൽ സോ ഇങ്ങനെ പറയാം ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോ ഇൻ ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആ വാക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞു ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവും ചെലവും വിശദമാക്കുന്ന ധനകാര്യ രേഖയാണ് ആക്ച്വലി ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള സമയമാണോ ആക്ച്വലി ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം നമ്മളെ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണെന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറ്റമുണ്ട് അതിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ആക്ച്വലി ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള സമയമാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ആലോചിച്ച് വെക്കാതെ ഏപ്രിൽ ഫുളിൻ്റെ അന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ മതി ഏപ്രിൽ ഫുളിൻ്റെ അന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ അടുത്തതായിട്ട് പറയാനാണ് ബജറ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് മാർക്കിലേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കൂ കേട്ടോ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലും കൂടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം നല്ല ബജറ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സർപ്ലസ് ബജറ്റ് മൂന്നാമത്തെ ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് മലയാളം പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരാളും ഒന്നാമത്തെ ആണ് സന്തുലിത ബജറ്റ് രണ്ടാമത്തെ മിച്ച ബജറ്റ് മൂന്നാമത്തെ കമ്മി ബജറ്റ് മൂന്നാം വാക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് അഥവാ സന്തുലിത ബജറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കയ
ബാക്കി വരിക ബാക്കി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്കം കുറെ കയ്യിലുണ്ട് ചിലവ് അത്ര മാത്രം വന്നില്ല അപ്പൊ ആണല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിലും എന്ത് ബാക്കി വരാറുള്ളത് എന്താ ഇൻകം ഈസ് മോർ ദാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇൻകം വരുന്നു വരുമാനം ചിലവിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ബജറ്റ് ആണ് മിച്ച ബജറ്റ് സോ മക്കളെ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കി ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ബജറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ എന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബജറ്റുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഓർമ്മയിലില്ലേ ആ മൂന്ന് തന്നെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് കിട്ടോ സോ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകളായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാമിനേഷൻ എന്താ അടുത്ത തറായി അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പോഴേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഇനി ആരെങ്കിലും അസ്ട്രാ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ദീപാവലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ കോഴ്സിൽ ഓഫർ ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത എല്ലാ മക്കളും നമ്മുടെ അസ്ട്രാ ബാച്ചിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്